estamos con el embajador, el nuevo embajador, el flamante. How are you? Welcome to Uruguay. Gracias, amigo. Sí, gracias. Y con el traductor, por si entre los dos eh, no logramos explicarle a la ah, gente yeah, lo que yeah. queremos We, hablar. Es, es más seguro con, <laughs> con mi amigo. Bueno, yo hablo un poco español, pero no, normalmente bien. tengo muchos errores. Estamos en un stand, yo vengo desde chico a, esta, a este sí. lugar, que hace 10 años que no estaba. Vos sos el nuevo embajador. ¿Fue tu idea volver? 20 años. No, no, 10 años. 10 años. 10 años. Sí. Hace la primera vez en 10 años. Eh, yo pienso que es una oportunidad. Um, el United States needs to be in front of the people to see a different part of the United States than what you read in the press or watch on the news. La estrategia de Estados Unidos tiene que estar al frente y que la gente vea otra cosa que lo que ve en la televisión. ¿Cómo estuve? Muy bien, muy bien. No te voy a sacar la oro, pero vengo remando. ¿Cómo estuve bien? Okay, so, but you heard what I said. Sí, sí, yeah, sí. Yeah, he translated it. Oh, you, oh, you, okay, yeah, yeah, yeah. Uh, and, and we're excited. We think that, you know, you're going to have 200,000 people or more, normally 500,000. And it's an opportunity for us to show our universities. You notice that we have the flags. A ver, mostra la perita si querés. De todos los países, de Estados en los Estados Unidos. Mira allá. Y Texas, sí, yeah, naturalmente. Porque soy de Texas. ¿Qué hicieron? Pusieron todas las banderas. Lo que él dice es que lo que están intentando es mostrar la educación, que es una punta que generalmente aparece ¿no? cada vez que hay un estado de Estados Unidos o algo pero también las banderas de todos los estados invitando a que la gente venga, yeah. ¿no? ¿Cuál es la tuya? Con la estrella. ¿Vos sos tejano? Sí, soy tejano, claro que sí. <risa> Porque me gusta mucho allá. Y es parecido... Eh, ¿Son parecidas la, las, las exposiciones que se dan en Texas a esta? Oh, sí. Eh, tenemos varias... En todos los estados y en muchos de los pueblos. Are the fairs in Texas similar to this one? Sí, claro. Uh, en el pequeño pueblo es muy cerca, pero en, en Dallas es más grande, porque es, es, es mayor de todo lo de Texas, y probablemente mayor de todos los Estados Unidos. Vamos a arrimar un poquito, chiquilina. Llegaste en octubre, Uruguay, ¿verdad? Vamos a caminar un poquito para afuera. Sí, octubre, 4 de octubre, en el año pasado. ¿Cómo, ¿Cómo dejaron, o cuando te fuiste de Estados Unidos, en qué estado estaba toda la situación? Porque pienso que algo así allá hoy no se está llevando adelante. ¿Qué pasó en los Estados Unidos cuando estabas aquí? Porque ahora es imposible tener algo así en los Estados Unidos, ¿verdad? Right? Porque no. de la COVID. Bueno, es un problema, sí, claro. Uh, es probablemente este año, el primer año, no tenemos el mismo. Pero como ustedes, tienen una, una otra uh, situación, social distancing, pero probablemente ten, uh, tenemos uh, nuestra faria también. ¿Se adaptó bien Uruguay? ¿Se adaptó bien? ¿Did you adapt well to the country? Hmm? Uruguay? ¿Did you adapt well to Uruguay? Muy fácil. <laughs> no, claro que en primera vez uh, aquí en uh, 1982, cuando yo, yo, yo uh, trabajé para uh, um, Presidente Reagan en uh, Comercio Extranjero, y entonces tenemos, yo, yo, yo fui. Uh, uh, Uruguay. ¿Cuánto tiempo estuviste acá? Uh, probablemente 11 veces. 11 veces. Oh. Yeah, sí, regresamos con toda mi familia muchas veces. Mis mi niños uh, y mi esposa. Sí, los que estamos aquí. Yeah, yeah. Es un, un buen país y muy similar a Texas. ¿En qué cosas es similar, y esto me encanta, en qué cosas es similar Uruguay y Texas? Oh, en mucho. Por ejemplo, Uh, la cultura, la cultura de gauchos y cowboys. Uh, la clima es el mismo. La clima porque usted es norte de Ecuador, es el mismo distancia de sur, sur de Ecuador. So, la clima es muy similar. Y la economía, tenemos árboles, tenemos vacas, tenemos soya, tenemos granos, tenemos, you know, y tamo, tenemos un, uh, un gran puerto, Houston. Usted tiene un puerto de Montevideo uh, y también ustedes tienen Celeste, tenemos Cal Dallas Cowboys. Claro, los Dallas Cowboys, son celeste. Ropa azul. <risa> claro, 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 claro. Y nosotros tenemos las tortas fritas y el mate, que no sé si lo conociste, pero... We have eh... fried, fried dough here and mate. Oh, sí, me gusta mate. ¿Mate sí? Oh, sí, claro. Yo, yo tomo el cada día. 
acá de día estamos mate. ¿Y esto que está pasando acá? ¿Va a haber música? Chiquilina, porque ¿qué pasa? La vuelta de varios de estos stands. No, sí, este es muy famoso. Este es de hombre Wagner. Bueno, ¿Este es este o toda la banda? <risa> Chiquilinas, eh, claro, música country, ¿no? Es, es, es música de country. Como country music, ¿ya? Yeah, huh? Country music. Country music. Country music. Es... Chiquilinas, lo que pasa con estos están que de Estados Unidos y también de Italia, que están al lado, que van a tener, o sea, van a estar abiertos como, como eh, todos los están, pero además sí. con música en vivo y tiene mucho que ver con contagiar. Eh, nada, lo que dice, si querés, Pedrito, arrimate un poquito conmigo y mostrá de arriba. Lo que dice el, eh, el mismo stand, ¿no? Que es visitar Estados Unidos. O sea, todas las banderas también adentro que tienen que ver con los estados, al final busca también que la gente empiece a bajar y empiece a moverse, ¿no? Por un destino. Te hago una pregunta. ¿Cómo están los viajes entre Uruguay y Estados Unidos a nivel de accesibilidad? ¿Qué es el traveling entre Uruguay y Estados Unidos? ¿Es posible? Porque seguramente un uruguayo puede llegar, este pero mismo... moverse en Estados Unidos es difícil, ¿no? Porque tal vez es fácil llegar ahí, pero traveling dentro de los Estados Unidos es más difícil, ¿no? No, no. Es más difícil aquí de los Estados Unidos de entre los Estados Unidos. Sí. Los aviones continúan en, en los Estados Unidos. Pero lo difícil es no hay un uh, avión directamente. You know, normalmente Miami hay aquí directo, con Miami American Miami. Airlines, pero ahora no es posible con la cuarentena por 14 días. 14, 40 días. Pero uh, American Airlines uh, dijo que uh, comienza un uh, avión en noviembre, 4 de noviembre. 4 de noviembre. Cada semana, cada semana. Entonces, un nuevo avión y estamos excited about it. Muy excited. Muy entusiasmado con la idea de que empiece a dar vuelos de nuevo. ¿Qué viene buscando un embajador nuevo a Uruguay? Eh, hacer negocios, hacer conocer el país, llevar dinero también y llevar turistas. ¿Qué busca un embajador? ¿Qué busca un embajador cuando viene a un nuevo país? Getting to know uh, more about this country, uh, sharing información sobre este país, o sharing information about the state, or getting investment to the state? Uh, well, All the above. <laughs> Todo. No, no. Sí, claro. Que. Normalmente, uh, un embajador quiere vender más cosas de su, nuestro país uh, en este país. Pero también uh, es muy importante el embajador, el embajador um, tiene una oportunidad para hablar con la gente. Y habla con su cultura, uh, su... The, The, the uh, relationship between the, the citizens and the friendship that we have with the United States. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo. Thank you very much. Welcome to Uruguay. Eh, nosotros teníamos muy buena relación con tu antecesor. Ah, sí, claro. eh, esperemos tener la misma buena relación contigo también. ¿Tocas algún instrumento? No. No. No, no, no juego estos. No juegas estos. No juego estos. No, no, no. Un gusto, eh. Muchas gracias. Gracias a los dos. Gracias, maestro, por sacarme de todos los bretes en los que me metí.